Se eu ensinar e fazer a pessoa compreender, por exemplo, uma árvore de tomada de decisão, com a diferença de arquitetura de software para engenharia de software, para programação, porque esse profissional do direito, ele deixa de trabalhar muito individual e passa a trabalhar mais coletivamente. E ele vai ter que se valer de um programador. Só que se ele não souber compartilhar ideias, ou seja, entender a mesma lógica e falar a mesma língua, não vai ser um bom trabalho. Sim. Né? Então, esse é o olhar que eu tenho para isso. Né? Então, isso sobre uma ótica de ensino ou aprendizado. E você tem o outro lado, né? que é o da lei, propriamente. Né? Poxa, que tem que evoluir na mesma proporção, <coughs> né? senão não adianta. É, né? E daí, o evoluir na mesma proporção, você tem, pegando em filosofia do direito e aproveitando aqui o teu canal, né? basicamente duas, você tem várias correntes de filosofia do direito, mas duas muito fortes, né? que é uma muito clássica, que é chamada de positivista, que vai falar o uhum. direito, eu não vou dar valor para ele, é a lei e ponto. Eu vou verificar só se a lei passou por um processo legislativo correto tá? e tanto ok, eu não vou nem questionar normalmente a moral da lei uhum. porque eu não olho o valor eu aplico né? tem até o, o contraponto a essa ideia, falar isso não é ciência <risos> porque você não tem né, um grau de reflexão maior, feita a provocação aos positivistas, você tem um outro movimento que é baseado muito em movimento culturalista e aí você tem um exponente brasileiro, que é o professor Miguel Reale, que ele tem a teoria tridimensional do direito, que é reconhecida mundo afora. Que ela é um tripé, um triângulo, mas uh, dinâmico, ou seja, ele está em constante evolução, entre fato, valor e norma. Que é o fato social, ou seja, o fato social com relevância jurídica. Uma evidência. Uma evidência, internet. Então eu não tinha internet, agora eu tenho um novo fato social. Como é que eu reconheço o contrato firmado na internet? No início, todo mundo olhava aquilo e falava, como assim? O contrato tem que ser papel. Uhum. Né? Qual o valor disso na sociedade? Ou seja, cultural e histórico daquele momento. É reconhecido? Né? E daí a norma. Ok, então agora eu interpreto a norma a partir deste valor e deste fato social. Então, só para tentar entender, essa, esse tripé é basicamente, primeiro acontecem os movimentos para depois você normalizar eles. Exatamente. Então não, não acontece nada do zero, digamos assim. Isso. O direito, é, para quem segue essa corrente, eu sigo muito, é, o direito ele nunca vai nascer antes do fato social. Interessante. Ele é decorrente do fato social. Mas isso é novo, né? né? Relativamente novo. Não necessariamente. Né? Você primeiro precisa... Porque todas as vezes que a gente tentou legislar antes de ter um fato social, o que, que você acaba fazendo? Você inibe o avanço tecnológico, você inibe uhum. o avanço social, você gera uma lei que não pega. O conceito de lei que não pega, o que, que é? É uma lei que ela não tem aderência Sim. social. Né? Então você tem essa vertente também a ser olhada, e que é bem interessante. Então, por isso que o direito, ele nunca está à frente do fato social. Ele, eu costumo brincar, principalmente com meus alunos de graduação, que eu dou muito aula na pós, mas também na graduação. Né? E normalmente quando você pergunta, principalmente primeiro ano, fala quem veio fazer direito para fugir de exatas. Né? <risos> Todo mundo levanta a mão. Né? <risos> e daí eu jogo a seguinte equação na, na lousa, coloco lá, direito igual física quântica. <risos> Daí o pessoal quase cai para trás e fala, opa, estou em faculdade errada. Né? <risos> Daí, não, como professor, normalmente vem todo um questionamento. Eu falei, é muito simples. Tal como o movimento da energia, né, em que uh, se você condensa a energia, você aumenta o potencial de circulação de átomos, nêutrons e tudo mais. E eles vão achar uma válvula de escape. É o fato social. Então, toda vez que a sociedade começa a praticar um ato, a sociedade vai analisar aquilo. Se não for bem quisto pela faculdade, pela sociedade, você faz uma lei falando, amigo, assim não pode. Uhum. Não mate o amiguinho. <risos> né? E daí vai se buscar uma válvula de escape. Ok, não posso matar, mas eu posso matar em meu legi minha legítima defesa? Aí pode. É a válvula de escape. E daí você tem um novo fato social. Internet. Pode, não pode. E o que pode lá? Interessante. Hum. Nesse, nesse, nessa premissa, então, o direito sempre vai estar atrasado, né? Porque basicamente Sim. precisa ter o fato, precisa ter um experimento empírico ali para gerar uma, uma norma. É, se a gente pensar em stalking, 
né? Sim. É, é, normalmente eu fujo de temáticas de penal, né? Mas o stalking, que é ficar perseguindo as pessoas em redes sociais. Como é que ia ser previsto isso? É, exato. Não existia o fato, não existia a internet, não existia... Né? Então, a, deixa acontecer e depois sai e regula para evitar os abusos. É a mesma dinâmica, por exemplo, da, lei, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a grande temática do direito atualmente, né? Sobre a ótica de negócios e tudo. Em que uh, a gente tinha proteção à privacidade e proteção de dados pessoais antes? Tinha. A gente tem há mais de 30 anos, a gente tem a Constituição, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de regulamentos, o próprio Marco Civil da Internet. Mas já tinha de compartilhamento que é de 2014. De dados? Sim, o Marco Civil da Internet tem um aspecto sobre... Olha, para você coletar dados e compartilhar dados, você precisa ter uma autorização. Que normalmente vinha lá em política de privacidade sim, do sim. site de cookies. Termo, termo de aceite. E de... ponto. Né? Só que por que, que a gente precisou de uma lei mais específica? Porque você tem uma massificação maior de uso e cada vez mais coleta de dados do Big Data. Uhum. Né? É, é, todo esse movimento que começou numa, num aspecto comercial da coisa, né? de Amazon e tudo mais, para te indicar outros livros, começou a criar bolhas. Né? E a tal da privacidade hackeada do, do seriado. Né? Uh, com o uso abusivo e massificado, viu-se, opa, o que a gente tem de lei não é mais suficiente. Então vamos criar uma lei adicional para a proteção de dados da pessoa física, que é a LGPD. A proteção de dados da empresa continua pelo regramento que tinha. É Entendi. o movimento de física que eu falei. Sim. Ou seja, você continua tendo uma energia cada vez mai maior que começa a escapar, opa, vamos criar mais uma norma. Só que essa é numa esfera quase que global. Não um movimento europeu, um movimento uh, estadunidense, brasileiro e tudo mais. <música>